通过抓包游戏程序，你可以看到永劫无间位的拿捏你的小心思，在细节上下了多少功夫。比如为了突出睡衣时装的私密属性，他们居然用了一整块单独的模型来做蕾丝效果，胸口的嵌在衣服上形成高低起伏的刺绣效果，下半部分贴在皮肤上修饰角色身材，而在你几乎看不到的打底裤上也给你包上了蕾丝花边。怎么样？请相信你的下医院 QQ 无间幕后大揭秘来了。本期视频中出现的时装相对比较保守，应该不需要进行二次处理了。以下内容仅做建模学习交流使用，无其他不良引导。在联动本家决战平安京中，睡衣的外套部分是一件宽松的白色衬衫。而到了永劫这边就变成了半透蚊帐材质，甚至胸口部分的蝴蝶也被抠去了两块面料，露出皮肤的颜色。只能说不愧是你啊 ，QQ 无间。我自己买的皮肤觉得要把最好看的部分给自己看，对吧？通过修改透明通道，我们就可以把它重新变回白衬衫，或者直接删掉外套，只看睡衣的部分。我将它按照一二三的分组方式，你们更喜欢哪个版本呢？欢迎在弹幕和评论区中讨论。之前有兄弟留言说想看角色的玉足，而这款皮肤呢恰好是个裸足，那就先来个开胃菜吧。可以看到对比永劫早期角色扁平足的问题基本已经解决掉了，并且足部的布线非常密集，不会省略每一个基础。结构连贴图材质都能若隐若现的透露出皮肤下血管的颜色，只能说足控的兄弟们有福了。最后我想聊一聊永劫新出的这款枕头扩刀，可以看到从玩家手握的地方一直到接触到地面的地方，有着非常平滑的曲线过渡，并非一整块平直的扎在地上。大家在预览界面中快速左右摇晃，也能看到根据你晃动产生的物理效果。也就是说，为了做出枕头的质感，永劫无间的设计师们是专门为它设计了一套骨骼动画的。在考虑到和正常精皮一样的售价，如果你能接受枕头的音效的话，我是非常推荐大家下手的，性价比很高。好了，以上就是本期视频全部内容，还想看。什么欢迎在评论区中留言，我是小金，期待和你的下次相遇，拜拜。